హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సచివాలయం నుంచి అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మొత్తం పదమూడు రకాల జబ్స్ కి పదమూడు రకాల నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ పదమూడు రకాల పీడిఎఫ్ ఫైల్ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు ఏ జాబ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ వీడియోలో పంచాయతీ సెక్రటరీ మరియు విఆర్ఓ జాబ్స్ సంబంధించి వేకెన్సీస్ క్వాలిఫికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఏముంటుంది అప్లికేషన్ ఫీజు ఏ విధంగా ఉంది మొత్తం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ నోటిఫికేషన్ పంచాయతీ సెక్రటరీ నోటిఫికేషన్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏడు వేల నలభై పంచాయతీ సెక్రటరీ వేకెన్సీస్ అనే ఉన్నాయి ప్రతి జిల్లాకు సంబంధించి వేకెన్సీస్ అనే ఉన్నాయి మీరు ఏ జిల్లాలో మీ జిల్లాకు సంబంధించి వేకెన్సీస్ చూసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబ్ కి అప్లై చేయాలి అంటే ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఏదైనా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మీరు ఈ జాబ్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అంటే మన ఏజ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలానే గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా వర్తిస్తాయి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు మరియు బీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ కేటగిరీ వాళ్ళు వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి యాభై రెండు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబ్స్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫీజు ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఓసీ కేటగిరీ వాళ్ళకు అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు టోటల్ గా నాలుగు వందల రూపాయలు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ క్యాండిడేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు వచ్చేసి రెండు వందల రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేస్తే సరిపోతుంది మీరు మీ జిల్లాలో జాబ్స్ కాకుండా వేరే జిల్లాలో జాబ్స్ కి అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఒక వంద రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పే చేయవలసి ఉంటుంది ఈ జాబ్ కి సంబంధించి వేకెన్సీస్ అనేవి జనరల్ కెన్ని ఉన్నాయి ఉమెన్ కెన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ చార్ట్ లో క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు ఈ చార్ట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ జిల్లాలో జనరల్ కెన్ ఉన్నాయి ఉమెన్ కెన్ రిజర్వ్ అయ్యో మొత్తం చూసుకుని మీ కేటగిరీ చూసుకుని అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ జాబ్ కి సంబంధించి సిలబస్ ఏముంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో ఉంటుంది పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి గా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పార్ట్ ఏ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డెబ్బై ఐదు మార్కులకు మరియు పార్ట్ బి వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ డెబ్బై ఐదు మార్కులకు సమయం వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది పార్ట్ ఏ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మీద డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై ఐదు నిమిషాలు టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలానే పార్ట్ బి వచ్చేసి హిస్టరీ ఎకనామీ జియోగ్రఫీ పాలిటిక్స్ సంబంధించి డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై ఐదు నిమిషాల టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది టోటల్ గా నూట యాభై క్వశ్చన్స్ నూట యాభై నిమిషాల టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక మార్క్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అని మెన్షన్ చేశారు కానీ ఎంత పర్సెంటేజ్ తో ఉంటుంది అని మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది పంచాయతీ సెక్రటరీ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ సంబంధించి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఇది ఈ జాబ్స్ ని ఇంటర్ లేదా డిగ్రీతో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అని అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ రెండు క్వాలిఫికేషన్స్ కాకుండా వేరే క్వాలిఫికేషన్స్ తో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ పదమూడు రకాల జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై ఏడవ తేదీ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి పదవ తేదీ ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రాత్రి పన్నెండు గంటల అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లై చేయడానికి విజిట్ చేయవలసిన వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే గ్రామ సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓబి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లకి వీళ్ళు అప్లై చేయవలసి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టోటల్ గా రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై విఆర్ఓ పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఈ జాబ్స్ మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు డ్రాట్మెంట్ రేట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సివిల్ లో డ్రాట్మెంట్ రేట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు మరియు బీటెక్ లో సివిల్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అంటే మనకు ఉండవలసిన ఏజ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై ఏడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు పర్సన్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి యాభై రెండు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫీజు ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఓసీ కేటగిరీ వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు టోటల్ గా నాలుగు వందల రూపాయలు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పర్సన్ విత్ డిసబిలిటీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫీజు రెండు వందల రూపాయలు పే చేస్తే సరిపోతు